Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Ο μαθητής μας Στίβ θέλει να μάθει με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι λέξεις «επομένος», «οπότε», «έτσι και», «ως εκ τούτου» και αν έχουν συγκεκριμένη διαφορά. Πάμε λοιπόν να δώσουμε την απάντησή μας. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι είναι συμπερασματικοί, εκτός από το «έτσι και» που είναι υποθετικός. Αν όμως πούμε έτσι λοιπόν, τότε γίνεται και αυτός συμπερασματικός. Στα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται η χρήση αυτών των συνδέσμων ως αποτελεσματική. Συνεχίζεται η απεργία στα τρένα, επομένως το ταξίδι αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή, το επομένως είναι συνώνυμο με το άρα ή το επομένως ή το οπότε. Οποιοδήποτε σύνδεσμο και να χρησιμοποιούσαμε θα είχε την ίδια σημασία. Το ίδιο συμβαίνει και στην πρόταση «Είχαμε χάσει το δρόμο, οπότε έπρεπε να ρωτήσουμε τους περαστικούς» ή «Δεν ήρθε στο γραφείο, οπότε κάτι θα του έχει συμβεί». Επομένως ή άρα ή έτσι λοιπόν έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. Ο σύνθεσμος ως εκ τούτου είναι πολύ πιο επίσημος από τους υπόλοιπους, όμως έχει ακριβώς την ίδια σημασία. Ο μαθητής δεν έφτασε στην ώρα του, ως εκ τούτου θα τιμωρηθεί. Επομένως, άρα, οπότε, έτσι λοιπόν θα τιμωρηθεί. Τώρα, στην περίπτωση του έτσι και, το οποίο είναι υποθετικό, λέμε «Έτσι και περάσω τις εξετάσεις με καλό βαθμό, θα κάνω πάρτι». Δηλαδή, σε περίπτωση που τις περάσω, αν τις περάσω. Αυτός ο σύνδεσμος περιέχει μια υπόθεση και πάντα ακολουθεί ρήμα σε χρόνο μέλλοντα. Έτσι και θα. Ακόμη ένα παράδειγμα. «Έτσι και βρέξει σήμερα, δεν θα πάμε θάλασσα». Βλέπετε και πάλι ότι ακολουθεί ρήμα σε χρόνο μέλλοντα με άρνηση. Ακόμη, έτσι και σχολάσω νωρίς, θα πάμε βόλτα στα καταστήματα, αν δηλαδή σχολάσω νωρίς. Αυτά για σήμερα. Μπορείτε και εσείς να μας γράψετε τις δικές σας προτάσεις με αυτές τις λέξεις ή απορίες που έχετε κάτω από αυτό το βίντεο και εμείς θα σας τις λύσουμε με ένα βίντεο μάθημα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!